你好，欢迎大家收看中国明星的新闻，这就是今天的新闻。任嘉伦正式介绍出演五更集《挑战热血少年》，女主胜女装争议，众所周知。任嘉伦在同时代的众多演员中，无论是作品的知名度，还是演员的影响力，都被认为是一个非常成熟的人生。自今年年初以来，他也处于无缝成为该团队成员的程度之内。不仅与杨颖合作了现代悬疑题材的《黄昏新约》，还与宋祖儿合作了古装迷幻题材的题材题材题材的题材题材作品《忧愁路口》。他要和女神李一桐合作五更季的消息，就在慢剧《恋五更》的专业博文曝光后不久，剧组正式发布了任嘉伦可能饰演五更一角的消息，并推出了男女海报。任嘉伦还在社交平台上转发男女海报，以此来推销节目。五更季是由郑维文执导的历史神话剧。他现在不仅拥有宏大的全球视野，还拥有精彩的故事情节。云族出现能够操控天地间的力量，其他种族屈服于这种力量已经很长时间了。但是，一位国王选择了一条独特的途径来投射作为凡人的压倒性力量，他就是信王，人族之王。可惜信王错位云氏王帝天，英勇战死。公主以生命为代价，将太子武庚任嘉伦从云氏追杀中救了出来。太子武庚悲愤交加，决定继承父业，反抗云氏，为父报仇。在神隐部太守伏羲的协助下，武庚太子联手名家、白国结盟，共同讨伐云氏。众所周知，这些战争大多是伏羲一己私欲的阴谋和牺牲品。关键时刻，武庚的爱人白才李一同事奋起直追，牺牲自己，助武庚打败伏羲。众人推举武庚为帝，重建新国。武庚选择准许穿越美国，将成功的人类托付给他。一个为了寻找错位的爱情而独自游荡在星界的故事。从男主或女主的布局来看，男主武庚虽然身经百战，但心意已决，是个血缘一般的人气男主。漫画《武庚记》异常火爆，如今被改编成电视剧版，可谓是独树一帜。任嘉伦的古装也是极具辨识度的，从锦衣之下里和眼睛一起开车的腹黑锦衣卫陆毅。到周生如初里的小王南辰，圈粉无数，都令人印象深刻。服装作品中的任嘉伦可以说是有自己的滤镜，但热血少年吴庚却和他过去塑造的角色不一样。动漫中的吴庚造型邪恶妖娆，中间有破损的毛发、狼尾巴。狂野的 S A， 如果剧中模特能修复这个 look， 估计会吸睛。事实上，任嘉伦的发型也和前作中的吴庚一样，从刘海到过高的马尾都得到了明显的还原。就是不知道剧中的造型师会怎么选择。从演员阵容来看，五更季的男导演贾伦是一个历史悠久的傀儡神，还有他自己的热血。但五更季巨魔的制造企业和厂商却让人类体验到了黑暗，没有任何不同的动机，是企业和厂商选择了圣女和外星人的设定。任嘉伦和李沁的拜托君各种毒，能有这么大的人气，完全是靠男主女主的认可来支持的。不过这次五更季的制作方辟谣说女主是圣女，不过从画的出现来看，还是离不开女主救男救人的情节。不寻常的地方人类，而饰演五更季女主的李一桐，无论是颜值还是人气，都是堪称理想。虽然她在《苍兰诀》中扮演思明星君的时间很短，但她的演技和男人或女人的布局都是例外。李一桐的造型格外有辨识度，穿着古装的她温婉而有条理。属于同为老演员的脸，他在《鹤立华亭》中饰演的陆文熙一角给观众留下了深刻的印象，演技革命性又感人。虽然演的是罗晋的对立面，但内心平静。只是小妹一直没有遇到观众眼中的男一女，还是期待他和任嘉伦在剧中的合作。在五更季中饰演女二号的朱旭丹，同样是一个帅气的人。他在《三生三世十里桃花》中以玄女一角出道，塑造的服饰人物极具辨识度。今年，他又在《狐仙小红娘》中饰演余姚国公主一角，化身绝美佳人的优质时光。不知道他能在五更集中出演什么样的角色？任嘉伦正式介绍出演五更集《挑战热血少年》，女主胜女装争议